chiamo Irma, ho 90 anni, mi preparo per fare i gnocchi di marmellata di albicocche. 90-year-old Irma lives in Muja, a seaside village across the bay from the city and bigger port of Trieste in northeast Italy. For many years, it was part of the Austro-Hungarian Empire, and this shows in its architecture. Irma is making jam-filled potato gnocchi. The rice potatoes should cool for two hours, so Irma explains how she cooked them. Metto nella pentola una. She places them whole in the steamer. E una due. Coperchio. Si mette a bollire. 20 minuti, 25, non troppo cotte. And cooks them until tender, which takes about 25 minutes. Si prende una forchetta e si prova, queste se deve fare in e si rompono con la buccia a cucinarle sempre. Via dell'acqua se le buccia, se le passa con passa patate e raffreddarle un due ore prima. She peels and rices them and leaves them to get completely cold on her board. Le uova sono freschissime. Allora, via! For a kilo of potatoes, Irma adds two eggs, 300 grams of plain flour, and a little bit of salt. The potatoes, by the way, should be floury, not waxy. She kneads the mixture until it is a uniform, smooth texture. Eccoli, adesso più o meno. The glove is because she recently had surgery on her hand. Cominciamo. Emma rolls out a piece of dough at a time. She wants to flatten, not stretch it. When it's about a centimeter thick, Emma uses a ravioli stamp to make six centimeter circles. She pats them to make them a little bit larger. This is her homemade apricot jam. Come fai il marmalata? Frutti, zucchero, limon, un po' di sale. Mm -hmm. She adds a teaspoon to the middle of each circle. Irma pulls the dough over the jam to make a half moon shape. She pinches the edges closed. These gnocchi are usually made with yellow flesh, purple skin plums called suzine. This recipe allows Irma to make the gnocchi year round. Eccolo. Emma worked all her life. She came from the Veneto to Trieste with her husband. Allora un periodo che lo vara in una cucina e dopo ho fatto corsi di massaggio a piedi e mani. Per 50 anni ho fatto a domicilio. Io ho saputo da tua figlia che facevi la cuoca in un cantiere. Sì. Per, per chi faceva le, le, barche, le navi. Le navi. E dopo quando gaffaligo ho fatto i corsi e Devo cambiare lavoro proprio. Ecco. Se li mette così perché se li metto in mezzo mi scaldo la mano. Adesso è il burro in pentola. While the gnocchi simmer in salted water, Emma melts some butter in a pan. Ecco. Perché i gnocchi appena tirati fuori dall'acqua se li metti nel burro un po' di pan grattato. Irma has a good tip. She keeps bay leaves in her breadcrumb container to stop food moths and flies. Sono pronti per mangiare fra cinque minuti. Va bene? She fries several tablespoons of breadcrumbs in the butter. Appena vengono su, mm -hmm. se li mette qua. She scoops the gnocchi into the butter and fries them on both sides until golden. Ready? Adesso se li gira un momentino. Che bravi, non mi si è rotto neanche un po', vedi che ben. Mm. 
Emma finishes them with a good sprinkling of ground cinnamon. Questi sono i gnocchi di marmellata di albicocche. Quando è la prima volta che li hai fatti, Irma? Non mi ricordo tanti anni fa, perché adesso non mi ricordo più gli anni che ho ogni tanto. Ehi, mm, mangia, mangia, prima come, va? Mm, come va? Come va? Mm. Mm. Scotano! Mm. Mm. It's absolutely delicious. It's a bit like a kind of roly-poly. I mean, only English people would know what that is, but it's a kind of beautifully buttery, sweet, um, and of course the, the cinnamon um, really lifts it and makes it unusual. And um, it's a little bit hot at the moment, so I'm not going to burn my mouth by eating it all at once. Complimenti. Delicioso. Mm -hmm. And poor calda. <laughs> Buon appetito! Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.